Fruchtige Düfte sind diesen Sommer absolut angesagt. Deswegen lasst uns doch mal über ein paar fruchtige Düfte sprechen, die vielleicht nicht jeder trägt. Bonjour, Routine, herzlich willkommen zu einem neuen Duftvideo von Duft. Ja, ich äh, versuche jetzt offiziell meinen neuen Namen zu etablieren. Ich hoffe, euch gefällt es. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich habe mir gedacht, wir sprechen mal über fünf Fruchtdüfte aus meiner Kollektion mit einem bestimmten Duftingredient und zwar mit der Birne. Ich finde, die Birne ist oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wird nicht so sehr in den Fokus gerückt. Dabei ist mir aufgefallen, dass wirklich einer meiner Lieblingsdüfte oder einige meiner Lieblingsdüfte dieses Ingredient mit drin haben. Deswegen starten wir direkt mit einer alten Sommerliebe von mir und zwar Sunset Hours von Goldfield and Banks. Hier haben wir die Birne wirklich in Cocktailstimmung, Afterwork Vibes. Hier bekommst du einfach eine sehr relaxte Energie, sehr gute Laune. Also es ist keine Hängematte, wie jetzt zum Beispiel bei Hamaka im Vergleich, sondern Sunset Hour ist wirklich, du gehst im Sommer nach Feierabend noch irgendwo mit deinen Kollegen oder deinen Freunden auf eine Rooftop-Party mit chilliger Lounge-Musik, mit leckeren Cocktails, Sonnenuntergang. Alle sind so ein bisschen entspannt am Grooven, am Dancen, am Chillen. Also es ist schon energetisch, aber nicht zitrisch spritzig, volles Rohr, volle Kanone, sondern einfach so ein bisschen laid back, ein bisschen entspannter und super, super fruchtig. Und ich meine, es ist jetzt wirklich noch der, der letzte Tropfen. Eigentlich wollte ich mir diesen Sommer wieder einen neuen Flakon zulegen, aber zugegeben, es ist so viel wunderschönes Neues bei mir eingezogen, deswegen kam ich noch nicht dazu. Aber nichtsdestotrotz ist Sunset Hour einer meiner absoluten, Go-To-Düfte für den Sommer, weil der macht einfach immer gute Laune, der passt für den Tag, der passt für den Abend, für ein Event, der geht im Sommer einfach immer. Machen wir weiter mit einem Duft, der tatsächlich der Topseller dieser Marke ist und zwar mit Frangipani. Hier haben wir auch die Birne mit Pflaume in der Kombination, mit Blüten in der Kombination und mit Vanille und ich glaube auch ein bisschen Honig, wenn mich gerade nicht alles ähm, täuscht. Das Besondere an Frangipani ist, dass es für mich persönlich so einen energetischen Spa-Charakter hat. Weil wenn ich an Frangipani denke, dann ist es immer so Hawaii, Honolulu, Sommer, gute Laune, ja. Aber ähnlich wie beim Sunset Hour schon so ein bisschen relaxed, da wobei das auch immer so ein bisschen mehr für mich in diesen Spa-Charakter driftet. Jetzt ist Frangipani für mich aber kein typischer Spa-Duft, ähm, wo ich irgendwie wegdösen will und mich massieren lassen möchte, sondern so ein bisschen die, ich würde es mal bezeichnen als gute Nachtversion vom Sunset Hour. Also Frangipani ist ähm, ein süßer Gourmand-Duft, keine Frage. Also für die Herren, Vorsicht, ihr müsst echt ein Fan von etwas süßlicheren Düften sein. Für die Herren äh, empfehle ich da eher ein Layering mit was Holzigeres drunter, damit einfach ähm, diese Fruchtkomponente nochmal anders einfach rüberkommt. Aber Frangipani ist Deswegen zu Recht der Topseller von Maison Labelle, weil er wirklich einfach immer geht. Der macht immer gute Laune. Jeder, der den riecht, assoziiert irgendwas anderes damit. Und es ist immer etwas Intimes, aber super Besonderes. Viele haben zum Beispiel gesagt, boah, das ist der perfekte Hochzeitsduft, weil er für mich so ein Lingerie, ein seidiges, intimes, super besonderes Wohlfühlmomentchen schenkt. Aber nichtsdestotrotz hat er wirklich eine ganz tolle Energie und er hat natürlich die Birne mit drin. Ne? Deswegen gehört er natürlich in dieses Video. Weiter geht es mit einem Duft, den ihr aktuell bei Instagram bei mir schon rauf und runter seht. Und zwar ist das Cristallo Bianco. Auch in diesem Meisterwerk ist Birne mit drin. Ja, tatsächlich. Es ist einfach für mich ein Traum. Ich habe ihn gerade heute Morgen wieder getragen. Ich stand vor meinem Duftregal und ich wusste einfach nicht, was ich nehmen soll. Und Cristallo Bianco hat es mir einfach so angetan. Ich weiß nicht, ob ich mir diesen Duft selber gekauft hätte aus dieser Auswahl, dieser fantastischen Kollektion von Fabrica della Musa. Aber ich bin unheimlich froh und unheimlich dankbar, dass dieser Flakon den Weg zu mir gefunden hat, denn er erleuchtet mich einfach jeden Tag aufs Neue. Cristallo Bianco ist eine sehr elegante Birne, eine für mich fast göttliche Birne, denn dieser Duft strahlt einfach. Der hat eine Aura, der hat eine Präsenz, eine Reinheit, etwas so Besonderes, trotzdem so Elegantes. Also das ist einfach ein 
ein wahr gewordener Traum, dieser Duft. Ich kann es nicht anders sagen. Auch der Flakon ist wirklich super schön gemacht, super hochwertig. Das, was ich am coolsten finde, ist, dass man das Steigrohr von dem Duft hier nicht sieht. Nach dem ersten Sprüher werden die wirklich fast durchsichtig. Und für mich persönlich ist es ein absolutes Kontrastprogramm zu den anderen beiden Düften, über die wir jetzt eben schon gesprochen haben, obwohl wir, wie gesagt, auch die Birne mit drin haben. Deswegen, ja... Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben jetzt drei komplett verschiedene Düfte, wobei ich Sunset Hour und Franchipani schon so ein bisschen in die ähnliche Richtung kategorisieren würde. Aber sprechen wir doch mal noch über eine ganz andere Richtung mit ähm, einem Cheapie aus der Runde tatsächlich. Und zwar ist das der Icon Gleam von Jade. Auch der hat Birne mit drin. Und im Herz ein wundervolles Blütenbouquet mit Vanille, VTV, Moschus. In der Basis. Also das hier ist der perfekte Blumenstrauß. Ich finde die Birne hier am Anfang, im Opening, sehr frech, fruchtig, der einfach gute Laune macht und nicht so überlädt wie diese typischen intensiven Zitrusnoten, sondern ich finde die Birne ist ja auch jetzt keine super süße Frucht, sondern einfach, die macht es irgendwie allen recht. Und Icon Gleam ist auch ein Duft, der wirklich irgendwie für alle passt, weil er hat ein bisschen was Süßes, er hat ein bisschen was Pudriges, er hat was Florales, ein bisschen was Fruchtiges. Also Icon Gleam ist eigentlich so der perfekte Duft für, auch für den Alltag, also ganz ehrlich, für die Arbeit. Ähm, natürlich sehr feminin, keine Frage, ich sehe Icon Gleam persönlich jetzt weniger an den Herren der Schöpfung. Ähm, bei den anderen können wir da schon drüber reden. Aber für den Preis auch 50 Milliliter ist es so ein super Alltagsduft. So, meine Lieben, kommen wir zu, ich würde nicht sagen Platz 1, weil, also, das ist schon echt ein Video, was mir extrem viel Freude bereitet, weil hier sind wirklich viele Favoriten von mir mit dabei. Aber dieser Duft, der jetzt kommt, also wenn ich nicht gelesen hätte, dass Birne drin ist, ich hätte es wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, weil... Das ist wirklich nochmal ein anderes Kaliber. Sabrage ist für mich persönlich ein unheimlich bedeutsamer Duft, weil ich einfach immer, wenn ich den aufsprühe, ähm, zum einen an die Situation denke, es versetzt mich zurück nach Berlin, ich denke an Marc, ich denke an den Moment, wo ich diesen Duft kennen und lieben gelernt habe und ich denke daran, dass er mich selber total fasziniert und überrascht hat, denn... Das ist eine Duftrichtung, sehr floral, sehr elegant, sehr feminin. Also das ist eigentlich wirklich, ich rieche das und ich will mich einfach nur in einem langen Kleid in den Garten stellen und einfach da sein und einfach weiblich sein und einfach Frau sein. Das ist das, was dieser Duft mit mir macht. Und das ist ein, ein Gefühl und auch eine Duftrichtung, die für mich bis dato total untypisch war. Ich war immer gourmand, gourmand, gourmand. Vanille, Vollgas, mit Rum, mit allem Möglichen. Aber das hier, das hat mich persönlich dufttechnisch einfach auf ein völlig neues Level katapultiert. Mal abgesehen davon, dass dieser Flakon ein Traum ist. Hier haben wir ein Meisterwerk von äh, Christian Carbonell geschaffen. Dieser Flakon, ich habe schon Reels auf Instagram dazu gemacht, aber auch hier in YouTube ähm, in den Shorts. Er ist einfach traumhaft schön und die, dieser Duft ist es ebenso. Also dieser Duft ist die pure, die pure Sonne, die pure Weiblichkeit. Ähm, theoretisch, für mich ist er schon eher feminin, weil ich ihn natürlich mit dieser voll in deiner weiblichen Energie assoziiere. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass ähm, gerade so die Herren, die frische aquatische Rosendüfte, wie zum Beispiel ein MFK, ähm, L'Homme à la Rosé gerne tragen, auch gut gefallen könnte. Ich bin gespannt, was ihr mir dazu sagt, aber ähm, Sabrage ist einfach ein, ein wahr gewordener Dufttraum. Und hier haben wir eben auch die Birne mit drin, was mich persönlich sehr überrascht hat. Ich hätte es nicht gedacht, wenn ihr mich jetzt gefragt hättet, zeig mal einen Birnenduft aus deiner Sammlung. Ich hätte ihn definitiv nicht mit reingenommen. Aber umso glücklicher bin ich, dass er mit drin ist und dass ich ihn euch zeigen kann, denn der ist einfach traumhaft. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsdüfte. Ich muss auch ein bisschen jetzt anfangen, sparsamer damit umzugehen. Dieser Zerstäuber ist einfach ein Traum. Ich will einfach nur da drinnen baden und ich will dann einfach nur sein. Ja, also deswegen haben wir jetzt fünf verschiedene Düfte mit Birne. 
kennengelernt. Vielleicht kanntet ihr die einen oder anderen schon. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und schreibt mir natürlich, was für Düfte mit Birne in eurer Duftsammlung ist. Oder auf eurer Wunschliste und welchen ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen soll. Und ähm, ich sag auf jeden Fall Küsschen aufs Nüsschen. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Thema. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann.